হ্যালো फ्रेंड्स পরনীতির নতুন একটা টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা গত ক্লাসে জেনেছি যে আগো আমাদের যে 6 দফা রয়েছে সেই 6 দফাতে কি কি দফা রয়েছে যা বাংলাদেশের বা বাঙালিদের মুক্তির জন্য খুব প্রয়োজন ছিল এবং একই সাথে কিভাবে পাকিস্তানি শাসকরা 6 দফা দাবিকে অত্যন্ত ভয় পেয়েছিল তার কারণ তার বুঝেছিল যে এই দাবিগুলো বাস্তবায়ন হলে আসলে পাকিস্তানের কোনো পথ থাকবে না পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে বা সাংস্কৃতিকভাবে শোষণ করে তারা যেভাবে লাভবান হচ্ছিল সেই কাজটি চালিয়ে যাওয়ার এই 6 দফা দাবির প্রতিক্রিয়া হিসাবে তারা যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে আগরতলা সরযন্ত্র মামলা অর্থাৎ 6 দফা দাবি 1966 সালে উত্থাপন করা হয় এর মাত্র 2 বছরের মাথায় 6 দফা দাবি বাস্তব প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যারা একদম প্রথম সারিতে আন্দোলন করছিল সেই মানুষগুলোর বিরুদ্ধে একটা রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দেওয়া হয় কবে কাজটি করা হয় একটু তারিখটা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো 1968 সালে 35 জনকে আসামি করে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলাটি করে আইয়ুব সরকার তার মানে সালটা হচ্ছে 1968 সাল মামলাটা করা হয় 35 জনের বিরুদ্ধে এই মামলার একটা নাম রয়েছে নামটা হচ্ছে রাষ্ট্র বনাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য তার মানে প্রধান আসামি ছিল আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার সাথে আরো কিছু প্রথম সারির নেতা আরো 34 জন প্রথম সারির নেতা সবাইকে আসামি করে এই রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা করা হয়েছিল এর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল এরপর একটা মিথ্যা মামলা করার পর নিশ্চয়ই দেশের জনগণ বসে থাকবে না এর প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া 1969 সালে জনগণ এবং ছাত্ররা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু করে অর্থাৎ শুধুমাত্র মাঠ পর্যায়ের জনগণ নয় ছাত্ররাও এই ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে দেখা যায় যে সেই সময় যারা ছাত্র রাজনীতিতে খুব অ্যাকটিভ ছিল যেমন ওই সময় ছিল ছাত্র লীগ যেটি আওয়ামী লীগের ভাতৃ সংগঠন সেই সময় অনেক অ্যাকটিভ ছিল ছাত্র ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন কিন্তু তখন আন্দোলনে একদম প্রথম সারিতে থাকতো এই সব দলগুলো মিলে বা এই সব ছাত্রদের সংগঠনগুলো মিলে তারা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে অর্থাৎ সব দল মিলে যেহেতু তৈরি তাই এটাকে সর্বদলীয় হিসাবে তারা উল্লেখ করে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তারা মাঠ পর্যায়ে সর্বাত্মক আন্দোলন তো করে এবং তারা আরো একটি কাজ করে সেটা 6 দফা দাবির সাথে তারা নতুন করে 5 দফা দাবি যুক্ত করে 11 দফা দাবি ঘোষণা করে এই 6 দফা দাবির সাথে যে 5 দফা দাবি যুক্ত করা হয় তার মধ্যে অন্যতম ছিল 35 জনকে যে আসামি করে সরকার মামলাটা করেছে আগরতলা সরযন্ত্র মামলা সেটি যাতে তুলে নেওয়া হয় এবং রাজবন্দীদের যাতে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হয় এছাড়াও আরো কিছু দফা ছিল অর্থাৎ আগরতলা সরযন্ত্র মামলার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই দেশের জনগণ আসলে সরকার বিরুদ্ধে আন্দোলনটাকে আরো অনেক বেশি জোরদার করে যেটি আসলে সরকার থামানোর জন্য এই মামলাটা করেছিল অর্থাৎ একটা সম্পূর্ণ উল্টো ঘটনা ঘটে তো আজকে তোমাদের জন্য আমার প্রশ্নটা হচ্ছে খুবই সহজ আমি একবার বলেছি পড়ার সময় দেখি তোমাদের কতদূর মনে আছে আগরতলা সরযন্ত্র মামলার আইনি নাম কি ছিল এই মামলায় নামটা সবাই আগরতলা সরযন্ত্র মামলা হিসাবেই মনে রাখে কিন্তু এর কিন্তু একটা আইনি নাম রয়েছে এর আইনি নামটা কি রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য তোমরা একটু নামটা ভালো করে মনে রাখবে কেমন আচ্ছা আর এটাও মনে রাখবে আগরতলা সরযন্ত্র মামলা কবে হয়েছিল উনিশশো সালে রাইট এই সালটাও একটু ভালো করে মনে রাখবে তার এক বছর পরে কিন্তু গণ অভ্যুত্থান শুরু হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিক্রিয়া হিসাবে পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে নতুন একটা টপিক নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো এবং আমাদের সাথেই থেকো অল দ্য বেস্ট